தட்டி எழுப்பி தூக்கி கை கொடுத்து போகிறவங்க மட்டும் நண்பர்கள் கிடையாது நம்ம தலைக்கால் தெரியாமல் ஆடும் போது தலையில் குற்றாங்கல்ல அவங்களும் நம்ம நண்பர்கள் தான் அப்படிப்பட்டவங்க தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சில சமயம்லாம் சக்ஸஸ் தலைமையில் ஏறி ஓவராக பேசிகிட்டு இருப்போம் ஏ தலை தப்போ ஒழுங்காக போடாது அப்படின்னு சொல்கிற குரூப் அவங்க என்னை திட்டி திட்டி என்னை திருத்தி திருத்தி இந்த படத்தை பயங்கரமாக எடுக்க வச்சது அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இந்த படம் பயங்கரமாக வந்ததுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் தான் முக்கியமான காரணம் சிவகார்த்தி என்ன வணக்கம் முத முதல்ல நாம் வந்து நாங்கள் ரொம்ப முன்னாடியே ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடியே ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய படம் பண்ணுவோம் ஒன்றா பண்ணுவோம் நினச்சி பார்த்ததே கிடையாது பட் இனிமுத்திரை ரிலீஸ் ஜஸ்ட் முன்னாடி நாங்கள் பேசிட்டு நம்ம ஒரு படம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் ஒரு படம் மைண்டில் வச்சுருந்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு படம் பண்ணலாம் எஸ்கே வச்சு அப்படின்னு அவர் ஒரு மைண்டில் ஒரு படம் வச்சுருந்தேன் அப்படில் நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது என்னன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மைண்டில் வச்சுருந்த படம் ஒரே படம் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு சீட்டில் வந்திருக்கு இந்த இந்த படத்துக்கான உழைப்பு பற்றி நம்ம பேச முடியாது ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறோமோ அதுக்கான பலன் சீனமாக நம்ம கொடுத்துரும் ஸோ நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியிருக்கோன்னு வந்து நம்மளே சொல்லிக்கக்கூடாது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ணால் மட்டும் தான் ஜெயிக்க முடியும் சினிமாவில் அந்த விஷயத்தை நான் நம்புகிறேன் எங்கள் டீம் மொத்த டீமுமே வந்துட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கான ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணக்கூடிய டீம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் இங்கே வந்ததில் முக்கியமாக நான் மிகப்பெரிய நன்றி வந்து ராஜேஷ் சார் தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த படம் வந்து பண்ணுறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை சூப்பர் ஹீரோ படம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் தமிழ் சினிமாவில் அப்படின்னும் போது இங்கே இருக்கிற ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது இங்கே படத்துக்கான மேக்கிங்கு இங்கே ப்ரொடக்ஷனுக்கான ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸு இந்த எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்ச ஒரு ப்ரொடியூசராக கடைசி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரொடியூசராக ரிலீஸ் வரைக்கும் கூட இருக்குது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூடவே நிற்கிற ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கிற ராஜேஷ் சார் அதில் வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் என்ன பிரச்சனை இருந்தால் ராஜேஷ் சார் பார்த்துக்குவார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த விஷயத்த எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் ரோப என்ன சொன்னால் அப்படி நம்ம சென்சாரில் வந்து ஆனால் என்னென்னா அது இரும்பு துறைக்கு நடந்து பஞ்சாயத்து பெரும் பஞ்சாயத்து ஹீரோக்கு அப்படி நடக்கலை ஹீரோக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துலேயும் முடிஞ்சிருச்சு வேலை இந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லி கை கொடுத்துட்டு அஞ்சே நிமிஷத்தில் வெளில கிளம்பி வந்துட்டோம் இந்த படத்துக்கு வந்து நான் என்ன இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இது எல்லாருக்கான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நாங்கள் டச் பண்ணியிருக்க சப்ஜெக்ட் வந்து கல்வி கல்வி அப்படின்னா இலவச கல்வி பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் எல்லாருக்கும் கல்வி கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறோம் பட் எது கல்வி அப்படின்றத கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் எல்லாருமே வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து இங்கே வந்திருக்கவங்க அத்தனை பேருமே நல்ல டிகிரி முடிச்சுருப்பீங்க எல்லாம் முடிச்சுருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ ஒரு சிம்பிளான சயின்ஸ் கொஸ்டினோ ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டினோ கேட்டால் நம்ம பதில் சொல்ல தெரியாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாமுக்காக படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி முடித்தோம்னா இதை மறந்துட்டு போகிற ஒரு கேட்டகரியாக இருக்கும் எல்லாருமே படிக்கிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் கற்றுக்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி இந்த படம் கேள்வி கேட்கும் நான் நம்புகிறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ன இந்த படத்தில் நான் என்னோடய டிஃபைனிங் மொமெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா நான் வந்து யுவன் சார் மியூசிக் கேட்டு தான் ஒரு சோல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அடைஞ்சிருக்கேன் யுவன் சார் மியூசிக் இல்லாமல் நான் வளர்ந்தது கிடையாது என்னோடய பிளேலிஸ்ட் ஃபுல்லாக யுவன் சார் மியூசிக் தான் இருக்கும் பட் இந்த படத்தோட ஆறாறு முடிகிற ஸ்டேஜில் யுவன் சார் கூப்பிட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு ஒரு படத்தில் சோல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடச்சிது இந்த படம் தான் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் ஒரு யுவன் ஃபேனா அது எனக்கு கூஸ் பம்ஸ் மூமெண்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் அப்புறம் முக்கியமாக அந்த படத்தில் ஆச்சு அர்ஜுன் சார் போன படத்துலேயும் சரி இந்த போன படத்தில் வந்துட்டு என்னடா என்ன பிள்ளை நான் கேட்டுக்கேன் ஏடா அப்படி பண்ண அப்படின்னு கேட்டாப்புல சரி சார் உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஒரு பாசிட்டிவ் ரோலாக உங்களுக்கு பண்ணிடலான்னு சொல்லி அவர் கேட்டு இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தது தான் அப்புறம் அபேதியோ அவரை பற்றி பேசி ஆகண
அவரா இந்த படத்தில் வந்துட்டு தமிழ் தெரியாமலே பேசியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கல்யாணி ஹாய் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கல்யாணிக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் படம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்க வந்து தமிழ் பேசுகிற ஒரு ஹீரோயின் அதுவே வந்துட்டு மிக ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்க போட்ட எஃபர்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து ஜென்ரலாக நம்ம நம்ம பாக்கி சொன்னான் அவங்க வந்து எப்படி வந்துட்டு டைலாக் கொண்டு போய் கொடுத்தோமோ அவங்க வந்து பார்த்துட்டு அதை வந்துட்டு இல்லை நானே சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பயங்கரமாக பாக்கி பாக்கியும் சவரியும் தான் உள்ள போயிடும் டைலாக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க அது ரொம்ப கஷ்டப்படும் மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு ஷார்ட்டு கேரண்டி வந்து நான் டைலாக் மாட்டிடுவேன் அப்போ ஒரு திருத்த மொழி முடிப்பாங்க முடிச்சுட்டு பாக்கி எவரை பார்ப்பாங்க நகை மங்க பண்ணுறது அப்படின்னு அவன் போயிடுவான் பட் என்னுடைய டார்ச்சர்களை அனுபவிச்சு இந்த படத்தை வந்துட்டு அதை நான் சொன்னேன் எதுக்கு இதை சொல்லுவாங்கன்னா இவங்களை மட்டும் நான் டார்ச்சர் பண்ணேன் நான் ஒட்டுமொத்த குழுவுமே டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி ஸோ என்னோட டார்ச்சர் அனுபவிச்சு இந்த படத்தில் வந்துட்டு நல்லபடியாக வேலை பார்த்து கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங